Fala turma e aí turma, beleza? E hoje turma, eu vou falar para vocês aqui ó, como é que é a, o sistema de hidroponia sobre a questão de montagem de bomba. Tem um inscrito meu aí que ele está me perguntando sobre a bomba, né? Que ele quer montar, mas está com dúvida de como montar a bomba. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui como é que é a, a encanação, o sistema de injetar lá nas bancadas, beleza? A, como é que faz a distribuição lá na, na, na cabeceira, beleza? E outra coisa, o Trisquito perguntou para eu mostrar onde fica as minhas caixas d'água aqui, ó. Tá vendo aqui as caixas d'água aqui, ó? Olha lá, outra lá. E uma tá aqui perto de mim. Aqui fica assim, exposto ao tempo mesmo, graças a Deus vem dando certo. Até onde der certo vai continuar dessa forma, beleza? E é isso aí. Outra coisa que eu queria deixar para vocês aí, um recado, é que você que tá sofrendo com morredor de quento, igual eu aqui que pense em montar esse tipo de sistema aqui o que eu tenho a dizer para vocês é o que comece para que seus sonhos dê certo para que você tenha sucesso na sua vida a primeira pessoa a acreditar nos seus sonhos nos seus planos tem que ser você porque se você for dar ouvido para o que as pessoas falam é, você nunca vai sair do lugar você nunca vai fazer nada Por quê? porque quando você falar ah, eu vou fazer a hidroponia a maioria das pessoas vai dizer o que vai chegar para desanimar que nem falar aqui para mim eu quero ver como é que a água vai voltar para a caixa d'água. Eu quero ver crescer sem terra. Como é que você vai trabalhar com isso aí, com esse escano vazio? Como é que vai colocar estrumo, sei o que? Isso aí tá vendo que não dá certo? Outros chegaram para dizer, quanto de hidroponia ninguém quer, que isso é só na água. O quanto não dura 24 horas que fica podre. Graças a Deus, hoje eu estou aqui produzindo ó, com sucesso. Graças a Deus, primeiramente quero agradecer a Deus pelo estar tá me dando um conhecimento, sabedoria por estar tocando isso aqui, não é muito milindroso, mas também não é bicho de sete cabeças, tem muita galera aí na internet que fala, fala o maior terror do mundo sobre hidroponia aqui, graças a Deus na prática eu vejo que não é essas coisas todas de complicado, você para tocar isso aqui só precisa ter dedicação no sistema, todo dia você vem aqui dá uma olhada como é que tá a merda água e tal, e completa e dá certinho, viu? show de bola, viu? bora agir né, cuida, cuida, viu? Ó, e dando início ao vídeo, ó, um inscrito perguntou como é que fica aqui as minhas caixas d'água. As caixas d'água ficam aqui, ó. Fica no final das bancadas. É três bancadas em uma caixa, tá vendo? Pega aquela, essa e essa aqui, ó. Aí vem o cano e o retorno aí, ó. Tá vendo? A bomba tá funcionando. O retorno já serve como para oxigenar aí. Aqui eu não trabalho com nenhum tipo de oxigenação, tipo saindo da bomba para cá. Só faz só mesmo com o retorno Esse retorno aqui tá aberto assim Porque já deu uma limpada ali Mas assim quando eu vou plantar Eu coloco uma meia aqui para filtrar o Alguma cimentinha Um pouco de substrato que vem, tá vendo? A bomba tá rodando Tá trabalhando aí direitinho ó. Aí eu vou agora mostrar Como é que é feito A questão da bomba Aqui a saída ó. Você coloca uma franja Colocar a bomba, a bomba tá aqui, é porque tá coberta, porque não tem cobertura, tá vendo? Aqui tá a bomba. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo? Bombinha de meio CV, ó. É. Ah, os detalhes aí da bomba. Aí, ó. Sai da caixa. Entra na bomba, da bomba vem. Aí vai nesse cano aqui, ó. Até lá na frente. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é feita lá a distribuição. Porque tem um inscrito meu aí que perguntou como é que é feita a distribuição lá nas bancadas. Aquele que tá querendo montar, mas não sabe como fazer. Aí eu vou mostrar. Outro perguntou sobre como é que fica as minhas caixas d'água. Minhas caixas d'água fica aqui, ó. Exposta aqui no final das bancadas. É três bancadas para mil litros. Entendeu? E aqui tá a minha produção de quanto? No canto de 50 mesmo, ó. Mas produz perfeitamente. Olha aí o show. Esse quento aqui a gente vamos colher essa semana. Quento espetacular, viu? Olha a mercadoria. Tá vendo? Não há diferença alguma. A produção com cano de 50. Para o cano de 75 ou de 100 que nem eu tenho ali, ó. Aquelas ali de cima. Também vou mostrar ali um pouco. Porque o pessoal tem algumas pessoas que pensam. Que aquelas minhas bancadas ali. ó, cima. 
que tem o plástico é com telha, mas não é com telha, é com tubo de 100 milímetros, entendeu? Aí a rapaziada desenvolveu um método aqui que eles abrem o um cano ao meio e faz dois canal de cultivo com um cano, né? De 100. Pode utilizar o de 75 também, mas aqui foi desenvolvido assim. Eu já comprei esse sistema usado, aí por isso que tá dessa forma. Três bancadas em uma caixa, montado dessa maneira, entendeu? Só fui desmontar lá no rapaz e trouxe para cá. Aí chegando aqui, ó. Vou mostrar pro rapaz aqui que ele tá querendo aprender, saber como é que faz a montagem. Bom, ó, esse cano aqui é o que vem do lado da bomba, né? Isso aqui, essas encanação, o ideal é ficar tudo enterrado. Por aqui, aqui tá por assim, mas o ideal é ficar enterrado por onde tá recebendo sol. Aí pronto, ó. esse cano vem da bomba, aí aqui é colocado um T, porque aqui sobe para a bancada, tá vendo? Ó? Sobe para a bancada, aí aqui é onde vem para prosseguir para as outras bancadas ali, tá vendo? É necessário você colocar esse T para dar essa distribuição. Um lado recebe a água da bomba, aí um lado sobe para a primeira bancada, tá vendo? É necessário ter esse resistor aqui, não pode faltar esse resistor aqui. Aí a outra saída é onde vai o excesso da água para as outras bancadas. Aí vamos lá. Já deu para pegar aí, né? Aí a gente vem para cá agora, ó. Aí aqui já é diferente. Aqui só é necessário um T, tá vendo? Porque recebe o cano que vem dali da outra. Aí pronto, aqui sobe para essa segunda bancada, tá vendo? Aqui faz a distribuição aqui em cima. E aqui continua para a terceira bancada, né? Três bancadas, pronto. Aí já nessa aqui já é diferente. Aqui, ó. Só é necessário um joelho, tá vendo? Um joelho. Porque como não vai continuar mais, vai morrer nessa. Aí só é necessário um joelho, que é pra pegar o, o cano que vem dali, ó. Tá vendo? A continuação que vem dali, receber e subir, tá vendo? É muito importante todas as bancadas ter esse resisto aqui no meio, que é pra controle de vazão, viu? Aí aqui em cima você coloca um T, pra distribuir pra um lado e outro, tá vendo? Esse formato aqui foi feito já diferente, o rapaz furou o, o cano da injeção e já fica assim, ó, tá vendo? Já injeta direto, sem mangueirinha. Essas daqui já foi um sistema, ó, tá vendo como é? Ó? Já é furado o próprio tubo, já esse aqui é de outra forma. Foi furado o tubo e colocado essa mangueirinha para fazer a injeção. Aproveitando aqui, ó, mostrar para vocês... Que essas minhas bancadas que tem a lona, ela é feita com tubo, tá vendo? Aí, ó. É o tubo de 100 milímetros, rapaziada, abra o meio, aí faz dois canal com uma vara só de cano. E aí aqui é colocada essa lona aí por cima, ó. E a qualidade é essa aí. Tá vendo? Que isso aqui já é diferente. Mas assim é mais econômico. Porque você... Vai evitar comprar essa pecinha, vai evitar comprar mangueira. Esse resiste aqui também é importante ter no final, para você de vez em quando vir aqui, ó. Abrir aqui para sair uma sujeira. Vocês viram que saiu aqui com a, com a água mais escura? Algum resíduozinho que vem lá da caixa? Sai aí. Aí é muito importante, não pode faltar isso aqui, porque é para controle de vazão aqui na injeção da solução. E esse aqui no final você é opcional. Você pode colocar, também pode não colocar. Mas eu coloco aqui porque serve para você dar tipo uma limpeza no tubo, né? Na hora que tá ligado, você vem aqui e abre. Aí qualquer sujeirinha que esteja aqui acumulando no final, para não entupir os furos, sai, né? É uma forma de limpeza. Ó, tá vendo que todas têm esse tubo, esse resisto aqui, ó. Aí aqui em cima, a distribuição, você coloca um T para mandar para um lado e outro. Faz os furos, se não quiser comprar mangueira, no giro do aonde o cano vai pegar, tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer. Olha, tá vendo? Aí não precisa estar tá colocando aqueles injetor ali, mangueirinha, entendeu? Ó, tá vendo? E é isso, tá pronto o sistema. Aonde vai levar mais peça é aqui, ó. É onde vem da bomba, porque tem que ter o T para receber a água da bomba, né? Sai para a primeira e ter descendo para cá e bota um joelho e tchau e é isso aí a mercadoria é essa e quem gostou do vídeo já deixa o seu joinha aí manda para um amigo que está iniciando aí para ajudar fortalecer a gente tá aí unido quem quiser comentar aí 
eu respondo todos os comentários, beleza? E é isso aí. Tá sofrendo aí, quer fazer, faça. Só tenha cuidado com o que você vê aí na internet, porque tem uns guruzinhos aí que ficam induzindo as pessoas, botando terror para vender curso. Entendeu? Que acaba complicando a vida de algumas pessoas, que nem um amigo meu aí. Deram umas orientações inadequadas aí, o rapaz comprou 250 varas de tubo de 75 para plantar apenas o quento. Porque disseram a ele que o cano de 50 não dava certo. Só prestava para usar como berçário, não dava certo para produzir o quento até o final. Aí o rapaz, com medo de errar, iniciando, comprou 250 varas de tubo. Aí começou a me seguir há pouco tempo, aí ele me falou, mas Léo, se eu tivesse achado o teu canal mais rápido, eu não tinha feito. O que eu fiz aqui? Comprei, procurei umas orientação. Me disseram que não dava para produzir o quento no canto de 50, que só prestava para usar como berçário. Aí eu comprei 250 varas de tubo de 75, gastei um monte de dinheiro e agora eu tô vendo aí no teus vídeos que dá para produzir. Aí, se eu tivesse visto logo, eu tinha economizado bastante dinheiro, ou se não tinha conseguido comprar o dobro de tubo que eu comprei. Aqui de 75 Aí eu disse pra ele Não, mas não tá nada perdido Só que você vai ter um pouco de dificuldade Por quê? Porque o canto 75 ele é mais alto Pra tirar a muda diretamente do, Da bandeja e colocar no canto 75 Vai dar mais trabalho Porque a, a muda Não vai conseguir se escorar bem no tubo Por ele ser alto Os tubos redondos Aí você vai ter que aí utilizar copinho Ou Deixar a muda estiolar um pouco, passar do ponto para ela ficar mais alta, para ela poder se escorar no tubo. Ou se não, vai ter que comprar uns canos de 50 para fazer um berçário para você poder utilizar esses canos aí com mais sucesso. Porque se você colocar a muda diretamente da bandeja no tubo de 75, por ele ser alto, vai acabar com algumas mudas, vai ficar caindo dentro do tubo. Aí em contato a sua com a solução, pode ser que começar a apodrecer, vai ter um BOzinho aí. Aí para encurtar a conversa. Ele, o que foi que ele fez? Ele teve que agora comprar 300 varas de cano de 50 para montar o sistema já para plantar de uma vez só, que nem aqui esse meu, só planta uma vez e vai deixar os cantos 75 para plantar o fácil. A ideia dele inicial não era assim, era plantar somente o quento, mas já que deram as orientações inadequadas a ele, ele acabou comprando os cantos 75. Aí para não ter dois trabalhos, porque tipo, para usar copinho é bem trabalhoso, porque você tem que furar o fundo do copinho, depois tem que tirar o copinho, e os copinhos também não tem muita vida útil, né? Porque já é negócio de descartar, você usa duas, três vezes, já não presta mais, e tem que estar tá fazendo esse processo direto, de furar, colocar, tirar, aí é mais complicado. Aí para evitar isso ele comprou agora de novo 300 varas de 50, gastou mais um bom dinheiro, porque deram umas orientações inadequadas aí lá. E por isso que vocês têm que ter cuidado em tudo que vê na internet, presta atenção, pesquisa bastante, entendeu? Antes de começar. Porque tem uns caras aí, não quero citar nome, para não arrumar intriga, não tem nenhum objetivo de arrumar problema com ninguém na internet. Mas tem uns caras aí que fazem mal terror em cima de hidroponia com o intuito de vender curso a galera. Eu quero saber o que é que esses caras vendem. Porque isso aqui na prática que eu tô vendo aqui não tem muito mistério, não tem muito o que fazer. Você trabalhou ali direitinho na caixa d'água, colocou ali os produtos tudo em direitinho. É só andar, é só sucesso. Colocou a declividade ideal para cada região. Aqui eu trabalho com 5%. Entendeu? Tem regiões que é necessário uma declividade maior que tá dando certo 5%. E é só sucesso aí, ó. Comecei agora há pouco, graças a Deus tá dando tudo certo até aqui. E vamos para cima, né? A luta continua. Cuida, cuida, turma. Bora agir. Olha o climazinho, ó, chuvoso. No voado, graças a Deus. E é isso aí. Quem gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Chama.